scene di mercato, botteghe di generi alimentari, cucine e dispense furono raffigurate sempre più spesso nella storia dell'arte a partire dalla metà del Cinquecento. Questi temi erano una specie di palinsesto per molti generi minori che poi nei decenni successivi si sarebbero affermati. Nei dipinti di questo tipo si può ben capire la radice comune che unisce la natura morta con temi popolari e scene di vita quotidiana. All'interno delle opere, con mercati e cucine, potevano essere inseriti diversi livelli di interpretazione. L'aspetto satirico, grottesco o lascivo, l'intento moralistico con il contrasto tra virtù e vizio, con l'allusione alla dimensione di vanitas, cioè del tempo che passa per tutti e che inesorabilmente ci porta alla morte, oppure con il conflitto tra carnevale e quaresima. Possiamo trovare in queste tele anche allegorie dei sensi, oppure un riferimento alle stagioni dell'anno con i diversi lavori e i diversi prodotti della terra. Ma per quale motivo questo genere pittorico si diffuse proprio a partire dal Cinquecento? Forse c'è un collegamento con il materialismo quasi capitalista che da quel periodo storico mise al centro dell'attenzione i valori legati alla produzione, alla merce, al commercio e allo scambio. Un materialismo che si affermò in Europa con l'ascesa della borghesia a partire dal XVI secolo. Fautori di questo tipo d'arte furono, non a caso, i fiamminghi Peter Hertensen e Joachim Beukler, provenienti da una delle zone più laboriose d'Europa, le Fiandre. Il banco di macelleria di Hertzen, datato 10 marzo 1551, può considerarsi il progenitore della rappresentazione di scene di mercato. Non manca neanche qui un episodio religioso sullo sfondo, una fuga in Egitto, che entra in contrasto con la grande esibizione di carne messa in primo piano, creando un parallelo simbolico tra dimensione materiale e spirituale. L'elemento di storia che si ancorava alla rappresentazione di genere sparì già in opere successive dello stesso pittore. In questi dipinti l'eventuale contenuto religioso morale non trovò più una chiara traduzione figurativa ma venne del tutto assorbito dalla scena raffigurata. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.